పదవ తరగతి స్థాయిలో ఉండే బేసిక్ గ్రామర్ అందులో ఉండే అంశాలు ఏంటి వాటిని ఎలా మనం ప్రిపేర్ కావాలి సో దట్ ఆ అడుగుతున్నటువంటి నూట యాభై మార్కులలో ఉన్నటువంటి మూడు అంశాల్లో ఆంగ్ల విభాగానికి కూడా మనకి యాభై మార్కులు అంటే నూట యాభై ప్రశ్నలు నూట యాభై నిమిషాలు నూట యాభై మార్కులు అంటే ఒక్కొక్క ప్రశ్నని ఒక నిమిషంలో మనం పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి లాంగ్వేజ్కి సంబంధించి యాభై ప్రశ్నలు వచ్చే అవకాశం ఉంది ప్రతి ప్రశ్నకి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి అవి చాలా ఈజీగా మనం అటెంప్ట్ చేయొచ్చు కావాల్సిందల్లా ఒక రెడీనెస్ ఒక పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ మంచి వ్యూహ రచన సమయ పాలన స్కూల్ లెవెల్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో మనం ఆర్టికల్స్ టెన్సెస్ కంప్లీట్ చేసాం ఒక్కసారి ఆర్టికల్స్ని టెన్సెస్ని తర్వాత ఆర్టికల్స్ని ఒకసారి అలా రివైజ్ చేసి మనం నెక్స్ట్ అంశానికి వెళదాం మనం ఆర్టికల్స్కి సంబంధించి అవి లిటిల్ జాయింట్స్ అని చిన్న అతుకులు నవను ముందు రావాలని అయితే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ద అండ్ ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ అ అండ్ ఎలా వాడాలి ముందు అభ్యర్థి ఇచ్చినటువంటి ఫిలింద బ్లాంక్స్లో ఫస్ట్ ద గురించి ఆలోచించాలని ద కానప్పుడు అప్పుడు అ అండ్ గురించి ఆలోచించాలని మనం కొన్ని అంశాలను తెలుసుకుందాం నెక్స్ట్ ఆ అండ్కి సంబంధించి కేవలం అక్కడ వావుల్ లెటర్ ఉందా కాన్సనెంట్ లెటర్ ఉందా లెటర్ని చూసి మోసపోవద్దు శబ్దం ప్రధానం కాబట్టి ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ను బట్టి ఫోనెటిక్ సౌండ్స్ నేర్చుకోవటం వల్ల చాలా బాగుంటుంది అప్పుడు మనం సరైనటువంటి ఆర్టికల్ రాయగలమని అనుకున్నాం అదే టెన్సెస్కి సంబంధించి ఏ ఏ టెన్స్ని అంటే టెన్స్ అంటే కాలము ఇది భూత భవిష్యత్ వర్తమాన కాలాల్లో ఈ టెన్స్ ఒక ఫలానా టెన్స్ ఇంకొక టెన్స్తో ఎలా లింకప్ అయి ఉంటుంది మనం అలాంటి అంశాలను కూడా టెన్సెస్లో మనం డిస్కస్ చేసాం తర్వాత ఈ ఎపిసోడ్లో మనము నవ్ను ప్రొనౌన్కి సంబంధించి మరిన్ని విషయాలను మనం ఇందులో తెలుసుకుందాం అయితే ఈ ఎపిసోడ్లో నౌన్ ప్రొనౌన్కి సంబంధించినటువంటి అంశాలను మరిన్ని మనం తెలుసుకుందాం బట్ బిఫోర్ దాట్ చూద్దాం మీరు ఇందులో సరైనటువంటి జవాబులు మీరు సరిగ్గా చెప్పగలరా లేదా ఇక్కడ వన్ ఆర్ టూ టెన్సెస్కి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు నేను అడుగుతాను మీరు ట్రై చేయండి జయరాజ్ డాష్ టు ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ జయరాజ్ డాష్ టు ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఇందులో సరైన వర్బ్ ఫామ్ నింపాలి అందు మనకు ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ జయరాజ్ వెంట్ టు ది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇన్ సిక్స్టీ సెవెన్ జయరాజ్ వాజ్ గోయింగ్ టు ది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇన్ సిక్స్టీ సెవెన్ జయరాజ్ విల్ హ్యావ్ బీన్ గోయింగ్ టు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ జయరాజ్ హ్యాడ్ గాన్ టు ది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఇక్కడ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ అనే క్లూ మనకి ఉంది ఆల్రెడీ ఇది ఒక పాస్ట్ టైం రెఫరెన్స్ మరి జయరాజు నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్లో అమెరికాకి డ్యాష్ అన్నప్పుడు వెంట్ వాజ్ గోయింగ్ విల్ హ్యావ్ బీన్ గోయింగ్ హ్యాడ్ గాన్ ఏం రాస్తారు యువర్ రైట్ వెంట్ ఈస్ ది అప్రోప్రియట్ ఆన్సర్ జయరాజ్ వెంట్ టు ది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ తర్వాత ఈ ప్రశ్నను చూడండి చూద్దాం ద సెక్రటరీ డ్యాష్ ద లెటర్ నవ్ ద సెక్రటరీ డ్యాష్ ద లెటర్ నవ్ ద సెక్రటరీ టైప్స్ ద లెటర్ నవ్ వాజ్ టైపింగ్ ద లెటర్ నవ్ విల్ టైప్ ద లెటర్ నవ్ ఈజ్ టైపింగ్ ద లెటర్ నవ్ ద సెక్రటరీ ఇక్కడ నవ్ అనేటటువంటి క్లూ వచ్చింది మనకి ప్రజెంట్ టైమ్ రెఫరెన్స్ ద సెక్రటరీ ఈజ్ టైపింగ్ ద లెటర్ నవ్ ఇట్ ఈస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇప్పుడు టైప్ చేస్తూ ఉంది ఇలా ఏ హ్యాబిట్స్ వచ్చినప్పుడు సింపుల్ ప్రజెంట్ అని సింపుల్ పాస్ట్తో లింక్ అయి ఉన్నప్పుడు అవసరమైతే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ వాడటం ఫ్యూచర్ టైం రెఫరెన్స్ ఏదైనా వస్తే సింపుల్ ఫ్యూచర్ వాడటం లేదా సైమల్టేనియస్గా రెండు పాస్ట్ కంటిన్యూస్లను కలిపి రాయగలగటం లేదా సింపుల్ పాస్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ను కలిపి రాయటం లేదా ఇన్ని గంటలుగా ఒక కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంది అదే రకంగా తదేకంగా అనుకున్నప్పుడు పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ వాడటం ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రైనింగ్ ఫర్ ద పాస్ట్ టూ అవర్స్ వర్షం పడుతూ ఉంది ఇలా మనం టెన్సెస్కి సంబంధించి ఒక పునశ్చరణ చేసాం మనం ఇప్పుడు టెన్సెస్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఐటమ్ మనకి నౌన్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని అంశాలను తెలుసుకుందాం అసలు నౌన్ అంటే ఏంటి నౌన్ నౌన్ అంటే తెలుగులో నామవాచకం అంటాం దట్స్ రైట్ నౌన్ ఈజ్ ఎ నేమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ అ నేమ్ ఆఫ్ పర్సన్ లేదా లేదా ప్లేస్ ఆర్ థింగ్ 
అవసరం అనుకుంటే ఇంకాస్త ఎక్స్టెన్షన్ నేమ్ ఆఫ్ కల ఆర్ నేమ్ ఆఫ్ యాన్ ఐడియా ఆర్ పేర్లను తెలియజేసే పదం నామవాచకం సరే ఇది కన్వెన్షనల్గా థియరిటికల్గా అనిపించవచ్చు నేమ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్కి ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దాం ఎ పర్సన్ రవి రాజు నేమ్ ఆఫ్ అ ప్లేస్ హైదరాబాద్ ఢిల్లీ నేమ్ ఆఫ్ అ థింగ్ పేపర్ పెన్ నేమ్ ఆఫ్ అ కలర్ రెడ్ గ్రీన్ నేమ్ ఆఫ్ అన్ ఐడియా ఆర్ ఫీలింగ్ హ్యాపీనెస్ ఫీలింగ్ థాట్ ఆలోచన ఐడియా ఐడియా అనేది కూడా ఒక ఐడియానే ఇలా పేర్లను తెలియజేసే పదం అని మనకు తెలుసు ఫైన్ మరి నౌన్లో ఎన్ని రకాలు ఉన్నవి దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి నౌన్స్లో ప్రాపర్ నౌన్ ఒక మనిషి యొక్క సొంతం పేరు then common noun oka oka sadharana nama vachakam then collective noun samuha nama vachakam antam then material noun vastu sambandhinchinatvanti vastu sambandhamainatvanti nama vachakam అండ్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అంటే భావానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఫీలింగ్కి ఒక భావానికి సంబంధించిన భావాత్మకమైనటువంటి నామవాచకం ప్రాపర్ నౌన్ అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క సొంతం పేరు ఇది నా ప్రాపర్టీ అంటాం ప్రాపర్టీ ఆఫ్ మై ఓన్ సో ప్రాపర్ మీన్స్ ఆఫ్ వన్స్ ఓన్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే రవి ఈజ్ అ ప్రాపర్ నౌన్ then ravito patu delhi diskochu oka nagaraniki unnatvanti sontam peru everest oka sikharam ivani sontam perlu adi daniki maatrame sambandhinchindi ante adi common noun diskunte boy ravi anukunnapudu boy boy a boy aina kavachu ravi maatram ataniki sambandhinchinde peru sontam peru delhi diskundam city ఢిల్లీ అనేది ప్రాపర్ నౌన్ అయితే సిటీ అనేది కామన్ నౌన్ దెన్ ఎవరెస్ట్ అన్నాం మనం ఇందాక ప్రాపర్ నౌన్ మౌంటెన్ ఇది కామన్ నౌన్ ఇలా ప్రతి ప్రాపర్ నౌన్కి దాన్ని మనం కామన్ నౌన్కి కన్వర్ట్ చేయవచ్చు అంటే రవిని బాయ్ అన్నాం ఢిల్లీని సిటీ అన్నాం ఎవరెస్ట్ని మౌంటెన్ అన్నాం కలెక్టివ్ నౌన్ అంటే సమూహ నామవాచకం సమూహ నామవాచకం అంటే అందులో సభ్యులు లేదా ఒక సంఖ్య మనకు కనబడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్మీ తీసుకుందాం అందులో సోల్జర్స్ ఉంటారు చూడడానికి అది ఏకవచనమే ఏకవచనం కూడా కానీ అందులో సభ్యులు ఉంటారు సమూహ నామవాచకం ఆ గుంపుకు అదొక పేరు లేదనుకుంటే స్టాఫ్ స్టాఫ్ అంటే అక్కడ పనిచేసే ఉద్యోగులందరి యొక్క బృందం స్టాఫ్ సో ఇది కలెక్టివ్ నౌన్కు ఒక ఉదాహరణ అదే మరి మెటీరియల్ నౌన్ అయితే వస్తు సంబంధం అని అన్ని లోహాలన్నీ మెటీరియల్సే గోల్డ్ గోల్డ్ అనగానే ఒక పెద్ద బంగారు ముద్దను ఊహించుకోవాలి అంతే తప్ప పీస్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఊహించుకోకూడదు అది ఒక వస్తు మెటీరియల్ అంతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైస్ మెటీరియల్ లేదు ద్రవ రూపంలో ఉంటే వాటర్ నీరు మెటీరియల్ వస్తు సంబంధం ఫర్నిచర్ షుగర్ లిక్విడ్స్ మెటీరియల్ వస్తు సంబంధం అబ్స్ట్రాక్ట్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే కాంక్రీట్ అనే పదానికి ఇది వ్యతిరేక పదం కాంక్రీట్ అంటే కాంక్రీట్ అంటే చాలా స్పష్టమైన దిస్ ఈజ్ ఎ పెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ కాంక్రీట్ అంటే ఇట్స్ వెరీ క్లియర్ అని కంటికి కనిపిస్తుంది అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే భావానికి సంబంధించింది మనసుకు సంబంధించింది అంటే ఇంకా కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే కళ్ళతో చూడలేము ఆ నామవాచకాన్ని చెవులతో వినలేము ముక్కుతో వాసన చూడలేము నాలుకతో దాన్ని రుచి చూడలేము 
చర్మంతో దాన్ని స్పర్శించలేము అంటే పంచేంద్రియాలకు లోబడి మనం దాన్ని నియంత్రించలేము మన అనుభవంలోకి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు అతను మంచివాడు అబ్బా అతని మంచితనం గురించి నాకు తెలుసు అతని మంచితనం తెలుసు అంటే మనకు ఒక మంచి వ్యక్తి కనపడతాడు కానీ మంచితనం ఏందనేది మంచితనాన్ని కళ్ళతో చూడలేము వినలేము రుచి చూడలేము వాసన చూడలేము కేవలం చర్మంతో దాని యొక్క టచ్ చేయలేము అనుభవంలోకి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అందుకే దీన్ని భావాత్మక నామవాచకము అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ చాలామంది గుర్తుపట్టిన నామవాచకాల్లో కొంచెం కష్టపడేది కూడా అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్నే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు పూర్ కానీ పువర్ అనాలి పావటి పూర్ విశేషణం బీదయ్య అయినా పావటి బీదరికం అబ్స్ట్రాక్ట్ హ్యాపీ సంతోషకరమైన అడ్జెక్టివ్ హ్యాపీనెస్ సంతోషం సో సంతోషం అనేది ఇక్కడ భావాత్మక నామవాచకం ఇలా ప్రాపర్ నౌన్ కామన్ నౌన్ కలెక్టివ్ నౌన్ మెటీరియల్ నౌన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ ఏంటి ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ అబౌట్ దీస్ నౌన్స్ ఇదొకటి ప్రత్యేకమైన నౌన్ అని చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే ఈ నామవాచకానికి మాత్రమే ఏకవచనము బహువచనము రెండు వచనాలు ఉన్నవి బాయ్ని బాయ్స్ చేయొచ్చు బట్ జనరల్ ప్రిన్సిపుల్ ప్రకారంగా మిగతా నామవాచకాలను ఎందుకు అలా కేటగరైజ్ చేసామంటే అవి ఎప్పుడు ఏకవచనాలే జనరల్గా మినహాయింపులు ఉంటే తప్ప వాటికి బహువచనాలు ఉండవు రవి ఉంటుంది తప్ప రవీలు అని ఉండదు రవీస్ ఉండదు జనరల్గా అయితే ఆర్మీస్ అనం మనం ఆర్మీ ఒకటే ఉంటుంది దేశం మొత్తానికి సరే టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్మీ అది వేరు స్టాఫ్ స్టాఫ్స్ అనం మనం స్టాఫ్ అంటే అందులో ఉండే ఉద్యోగులు అందరూ కలిస్తేనే స్టాఫ్ గోల్డ్ ఉంటుంది గోల్డ్స్ అనకూడదు కావాలంటే ఫీసెస్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఉంటుంది అది వేరు రైస్ రైసెస్ అనం బహువచనం లేదు చూడండి కావాలంటే కిలోగ్రామ్ ఆఫ్ రైస్ ఇలా చెప్పొచ్చు వాటర్ వాటర్ అంటే పెద్ద సముద్రం లేకుంటే నీళ్లు జలం గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ గ్యాలన్ ఆఫ్ వాటర్ ఉంటుంది వాటర్ సనకూడదు మినహాయింపులు వేరు ఒక నది నీళ్లు గంగా నది నీళ్లు యమునా నది నీళ్లు రెండు గ్లాసులు తీసుకొస్తే ఇది గంగా నది నీళ్లు ఇది యమునా నది వీ హ్యావ్ టూ వాటర్స్ అని అనొచ్చు అక్కడ అనొచ్చు వాటర్స్ రెండు భిన్నమైనటువంటి నదుల నీళ్లు అది మినహాయింపు ప్రత్యేకమైన సందర్భం సో అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అంటే మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నాం పావర్టీ లేదనుకుంటే హ్యాపీనెస్ ఏ నామవాచకాన్ని అయితే చూడలేము వినలేము రుచి చూడలేము స్పర్శతో తెలుసుకోలేము అనుభవంలోకి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే తెలుసుకునేది సొంతం పేరు సాధారణ నామవాచకం సమూహ నామవాచకం వస్తు సంబంధ నామవాచకం భావాత్మకమైన నామవాచకం సో కామన్ నౌన్ ఏంటంటే అవసరం అనుకుంటే దీనికి సింగ్లర్ నంబర్ ఉంటుంది అవసరం అనుకుంటే ఫ్లూరల్ నంబర్ ఉంటుంది మిగతా వాటిని మినహాయింపుల్లో ప్రత్యేకమైన సందర్భాలు ఏదన్నా ఉంటే ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ కింద నేర్చుకుంటాం ఫ్లూరల్ అందుకే కామన్ నౌన్కు ఫ్లూరల్ ఉంది కాబట్టి మనం ఆర్టికల్స్లో కామన్ నౌన్ ముందే రావాలి ఆర్టికల్స్ అప్పుడు ఏకవచనం ఉంటే ఏకవచనం ముందర సందర్భాన్ని బట్టి సౌండ్ని బట్టి అ యాన్ రావాలి సౌండ్ని బట్టి వావల్ అయితే యాన్ లేదంటే అన్నది అందుకే కామన్ నౌన్ ముందర మనం ఆర్టికల్స్ వాడతాం వీటి ముందర వాడొద్దా సార్ వాడొచ్చు కదా అంటే ప్రత్యేకమైన సందర్భాల్లో వాడొచ్చు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు సచిన్ టెండూల్కర్ను తీసుకుందాం మంచి క్రికెటర్ మన కాలేజ్ ఉంది మన కాలేజీలో ఒక వ్యక్తి అలా ఆడతాడు అంత అద్భుతంగా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆయనను ఈయన ఇతని ఇతన్ని సచిన్ టెండూల్కర్తో పోలుస్తున్నాం పోల్చినప్పుడు సో అండ్ సో ఎక్స్ ఇన్ అవర్ కాలేజ్ ఈజ్ ద సచిన్ టెండూల్కర్ ఆఫ్ అవర్ కాలేజ్ అంటే ఈ ఎక్స్ను మనం సచిన్ టెండూల్కర్తో పోలుస్తున్నాం అంటే ఆయన దేశానికి ఎట్లో సచిన్ మన కాలేజ్కి ఇతను అట్లా జస్ట్ లైక్ కాళిదాస ఈజ్ ద షేక్స్పియర్ ఆఫ్ ఇండియా అలా షేక్స్పియర్తో పోలుస్తున్నాం సో అతన్ని కామన్ నౌన్గా మార్చేసాం కాబట్టి ద షేక్స్పియర్ ఆఫ్ ఇండియా సో దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ ద సచిన్ టెండూల్కర్ ఆఫ్ అవర్ కాలేజ్ ఆయన దేశానికి ఎట్లో మన కాలేజ్కి నట్లా అప్పుడు చూడండి ద సచిన్ టెండూల్కర్ సచిన్ టెండూల్కర్ ముందర ద వాడినాం అంటే అది కామన్ నౌన్ అయిపోయింది సో మిగతా వాటి ముందర ప్రత్యేకమైన సందర్భాల్లో వాడితే అది కామన్ నౌన్గా పనిచేసినట్టు ఫైన్ ఇట్స్ ఓకే నౌను నేమింగ్ అన్న నేమింగ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ప్లేస్ థింగ్ కలర్ ఎట్సెట్రా ఫీలింగ్ ఎన్ని రకాలు ఉన్నవి ప్రాపర్ నౌన్ కామన్ నౌన్ కలెక్టివ్ నౌన్ మెటీరియల్ నౌన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ ఈ కామన్ నౌన్ తప్ప మిగతా అన్నిటినీ సింగులర్గా పరిగణించాలి రవి ఈజ్ ఆర్మీ ఈజ్ స్టాఫ్ ఈజ్ గోల్డ్ ఈజ్ రైస్ ఈజ్ వాటర్ ఈజ్ పవర్టీ ఈజ్ హ్యాపీనెస్ ఈజ్ 
అవసరమైతే తప్ప ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ బాయ్ ఈజ్ బాయ్స్ ఆర్ ఇలా అందుకు ఈ కేటగరైజేషన్ వచ్చింది ఫైన్ వ్యాకరణ రీత్యా అసలు నామవాచకం అంటే దానికి కొన్ని లక్షణాలు ఉండాలి మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నట్టు ఏదో ఒక పర్సన్కు చెంది ఉండాలా అంటే అది ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ ఫస్ట్ పర్సన్ ఐ నేను ప్లూలో అయితే వి సెకండ్ పర్సన్ యు నువ్వు కావచ్చు మీరు కావచ్చు థర్డ్ పర్సన్ హీ ఆ షీ ఆ ఇట్ హీ షీ ఇట్ దే దట్ సల్ అందరూ వచ్చేసారు ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్లో ఆల్ పర్సన్స్ వచ్చారు నౌన్ అనేది ఏదో ఒక పర్సన్కు చేంది ఉండాల దెన్ నామవాచకానికి ఒక నంబర్ ఉండాలి నంబర్ అంటే నెంబర్ వన్ కౌంటబుల్ నౌన్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్ లెక్కించుట ఒక వీలుగా ఉండొచ్చు లెక్కించుట ఒక వీలు లేకపోవచ్చు ఫస్ట్ సో దీన్ని ఏమందాం కౌంట్ నౌన్ నాన్ కౌంట్ నౌన్ నాన్ కౌంట్ అంటే తీసుకోండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వా అక్కడ ఇది ఒకటే కౌంట్ మిగతాయని నాన్ కౌంట్గా వాడుకుంటాం బట్ సింగ్లర్గా పరిగణిస్తాం వాటర్ తీసుకుందాం వాటర్ కెనాట్ బి కౌంటెడ్ మొత్తం జలం జలనిధి కావాలంటే గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ వన్ గ్యాలన్ ఆఫ్ వాటర్ టెన్ గ్యాలన్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఇలా దాన్ని వేరే పదాన్ని వాడుతూ చెప్పుకోవచ్చు ఇప్పుడు చాక్ తీసుకుందాం పీస్ ఆఫ్ చాక్ అంటాం చాక్ అంటే సున్నం ముద్ద అందులోంచి ఒక ముక్క తీసుకుంటాం కాబట్టి పీస్ ఆఫ్ చాక్ టూ పీసెస్ ఆఫ్ చాక్ టెన్ పీసెస్ ఆఫ్ చాక్ అంతే తప్ప చాక్స్ అనడానికి వీల్లేదు వాటర్స్ అనడానికి వీల్లేదు కావాలంటే టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్ వాటర్గానే ఉండాలి ఇక్కడ మారుతుంది బహువచనం సో నాన్ కౌంట్ నౌన్ నాన్ కౌంట్ నౌన్ కాకుండా ఒకవేళ కౌంట్ నౌన్ అయితే బుక్ తీసుకుందాం కౌంట్ నౌన్ మళ్ళీ సింగులరా ప్లూరలా కౌంట్ అయితే సింగులర్ నంబర్ ప్లూరల్ నంబర్ ఉంది బుక్ బుక్స్ సో నౌనుకి సంఖ్య వచనం ఉండాలి ఏకవచనం బహువచనం దీని తర్వాత నౌనుకు ఉండే ఇంకొక లక్షణం జెండర్ లింగ భేదం ఉండాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఈ పొరి పరీక్షలకు సంబంధించి ఒక్కసారి హెచ్ఓఆర్ఎస్ ఈ హార్స్ మగ గుర్రం ఆడగుర్రాన్ని ఏమంటారు చిన్న క్వశ్చన్ అడగచ్చు స్పెలింగ్లో అడగచ్చు జెండర్ ఏంటి అని అడగచ్చు ఇది టెన్త్ క్లాస్ లెవెలే కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏకవచనాలు రకరకాల బహువచనాలు ఉదాహరణకు బుక్ అంటే బుక్స్ అంటాం అదే గ్లాస్ అంటే గ్లాసెస్ మరి అదే బ్రదర్ ఇన్ లా అని రాస్తే దీనికి బహువచనం ఏంటి అంటే గుడ్డిగా బ్రదర్ ఇన్ లాస్ అనకూడదు నామవచనం ఎక్కడ ఉంది బ్రదర్ కాబట్టి బ్రదర్స్ ఇన్ లా అనాలి తప్ప ఎక్కడో చివరికి ఎసబడేద్దామని బ్రదర్ ఇన్ లాస్ అనకూడదు సో వచనం ఎన్నెన్ని రకాలు ఇట్లాంటివి ఖచ్చితంగా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి కూలంకషంగా సమగ్రంగా పరిపూర్ణంగా ఈ వచనాలు లింగ భేదాలు ఇప్పుడు చూడండి ఇంతకుముందు హార్స్ అనుకున్నాం హార్స్ అంటే మన అందరు తెలుసు గుర్రం అంటే గుర్రం కానీ మరి ఆడగుర్రాన్ని ఏమంటారు ఎంఏఆర్ఈ మేర్ అంటే ఆడగుర్రం హార్స్ ఇది మెస్కులైన్ జెండర్ ఇది ఫెమినైన్ జెండర్ హార్స్ మేర్ అదే మనకు డిఓజి డాగ్ అంటే మగ కుక్క అన్నిటిని కుక్క అంటాం ఓకే బట్ లింగ భేదం తెలుసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆడకుక్కను బిచ్ బిఐటిసిహెచ్ బిచ్ డాగ్ బిచ్ మరి తేనెటీగా అని తీసుకుందాం మనందరూ తెలుసు తేనెటీగా అంటే బి హనీ బి బి నిజానికి తేనెటీగా బి అంటే ఆడది మరి మొగ తేనెటీగా ఏమనాలి డ్రోన్ డిఆర్ఓఎన్ఈ డ్రోన్ మొగ తేనెటీగా బిఈఈ బి ఆడ తేనెటీగా ఇది రావాలి సో ఇలా వచ్చినప్పుడు ఎట్లాంటి ప్రశ్న అయినా మనం చూడడానికి ఏముందిలే ఇది నౌనే కదా లేకుంటే ఇది జెండరే కదా ఇది నంబరే కదా అనుకుంటాం కానీ ఇప్పుడు మీరు మ్యాన్ సర్వెంట్ అనే పదం తీసుకోండి మ్యాన్ సర్వెంట్ అంటే అతను సేవకుడు మొగతను ఇద్దరు ఉన్నారు మ్యాన్ హైఫన్ సర్వెంట్ ఇద్దరు ఉన్నారు దీనికి బహుభోచన ఏంటి మ్యాన్ మెన్ అవుతుందా లేదా సర్వెంట్ సర్వెంట్స్ అవుతుందా ఏంటి రహస్యం ఏంటంటే రెండు పదాలు బహువచనం కావాలి దే ఆర్ మెన్ సర్వెంట్స్ అనాలి అది తెలియకపోతే మెన్ను మ్యాన్ మెన్ అయింది సర్వెంట్ సర్వెంట్స్ రెండు చోట్ల వచనం మారాలి సో ఇలాంటి మినహాయింపులు ఏమున్నాయో మనం తెలుసుకోవాలి సో నౌన్కి జెండర్ లింగ భేదం అది మనకి మాస్కులైన్ జెండర్ కావచ్చు పురుషలింగం లేదా ఫెమినైన్ జెండర్ కావచ్చు లేదా న్యూటర్ జెండర్ కావచ్చు నపుంసకలింగం సో జెండర్ విషయంలో మాస్కులైన్ ఫెమినైన్ అండ్ న్యూటర్ 
దీంతో ఇది నామవాచక లక్షణం అంటే ఏదో ఒక జెండర్ కలిగి ఉండాలి మళ్ళీ జెండర్ అయిన తర్వాత లాస్ట్కి కేస్ విభక్తి అన్నాం మనం తెలుగులో ప్రథమ విభక్తి ద్వితీయ విభక్తి షష్ఠి ఇలా రకరకాల విభక్తులు ఉన్నాయి ఇంగ్లీష్లో కూడా ప్రథమ విభక్తి అయితే సబ్జెక్టివ్ కేస్ నామినేటివ్ ద్వితీయ విభక్తి అయితే ఆబ్జెక్టివ్ కేస్ అక్యూజేటివ్ కేస్ షష్ఠి విభక్తి అయితే పాసిటివ్ కేస్ ఇలా సంబోధన ప్రథమ విభక్తి అయితే ఒకేటివ్ కేస్ ఇలా కేసు కూడా ఉంది అంటే నవన్ అంటే ఏంటంటే దానికి కొన్ని నిర్దిష్ట లక్షణాలు ఉండాలి నెంబర్ వన్ ఏదో ఒక పర్సన్ను కలిగి ఉండాలి ఏదో ఒక నంబర్ని కలిగి ఉండాలి ఏదో ఒక జెండర్ని కలిగి ఉండాలి ఏదో ఒక విభక్తిని కలిగి ఉండాలి ఈ నాలుగు ప్రత్యేకమైన లక్షణాలు ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని నవన్ అన్నారు ఇది తీసుకుంది మార్కర్ ఇది నామవాచకం అని నిరూపిద్దాం గ్రమాటికల్గా గ్రమాటికల్గా నిరూపించాలంటే ఈ లక్షణాలు ఉండాలి పర్సన్ ఏ పర్సన్ ఇది ఫస్ట్ పర్సన్ కాదు సెకండ్ పర్సన్ కాదు థర్డ్ పర్సన్ రైట్ ఒకటో లక్షణం సాటిస్ఫై నంబర్ కౌంట్ నాన్ కౌంట్ ఇది కౌంటబుల్ నవన్ కౌంటబుల్ అయితే సింగులర్ ఫ్లోరల్ సింగులర్ ఓ రెండవ లక్షణం కూడా సాటిస్ఫై చేసింది జెండర్ ఇది మగ మస్కులైన్ కాదు ఫెమినైన్ కాదు న్యూటర్ నపుంసక లింగం ఎస్ జెండర్ని కూడా సాటిస్ఫై చేసింది ద మార్కర్ ఈజ్ మైన్ ఈ మార్కర్ నాది సో వాక్యానికి ప్రారంభంలో వచ్చింది ద మార్కర్ సో దానికి ఒక విభక్తి ఉండాలి ప్రథమ విభక్తి సబ్జెక్టు కేసులో ఉంది అన్నప్పుడు ఇది థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ నెంబర్ న్యూటర్ జెండర్ నామినేటివ్ కేసు సబ్జెక్టివ్ కేసు ఇలా నాలుగు లక్షణాలను నిరూపించి కలిగి ఉంది కాబట్టి ఎస్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్ గ్రమాటికలీ దట్ దిస్ ఈజ్ ఎన్ అవుట్ ఇలా ప్రతి నామవాచకాన్ని వాడే విధానాన్ని బట్టి మనం వాటిని నేమ్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ ప్లేస్ థింగ్ కలర్ ఐడియా అని కాకుండా ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయంటే ప్రాపర్ కామన్ కలెక్టివ్ మెటీరియల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కామన్ నౌన్కు మాత్రమే సింగులర్ నెంబర్ ఫ్లోరల్ నెంబర్ ఉంటుంది మిగతా వాటిని అన్నింటినీ సింగులర్గా పరిగణిస్తాం కాబట్టి సింగులర్ వర్బు వాడాలి నౌన్కు ఉండే స్పెసిఫిక్ క్వాలిటీస్ ఏంటి అంటే పర్సన్ నెంబర్ జెండర్ కేస్ కలిగి ఉండటం సో ముందు ఈ ఈ బేసిక్ విషయాలు కనుక మనకు తెలిస్తే నౌన్ గురించి మనకు ఎలాంటి ప్రశ్న అడిగినా జనరల్గా రాయడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది ఆ తర్వాత మనం ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఎక్సర్సైజెస్ మరిన్ని మనం చూడవచ్చు బేసిక్గా ఒక ఇంట్రొడక్టరీ లెక్చర్లో నామవాచకానికి సంబంధించిన ఈ అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకుంటే అభ్యర్థులు ప్రశ్నలను ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి వీలవుతుంది దీని తర్వాత ఆఫ్టర్ ద నౌన్ వాట్ అబౌట్ అ ప్రోనౌన్ వాట్ అబౌట్ అ ప్రోనౌన్ నేమ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ప్లేస్ థింగ్ కలర్ ఐడియా ఫీలింగ్ నౌన్ మరి ప్రోనౌన్ అంటే మనకు తెలుసు నామవాచకానికి బదులుగా వాడే పదం సర్వనామం ఇంగ్లీష్లో ప్రోనౌన్ అంటాం తెలుగు పేర్లోనే ఉంది ప్రో అంటే ఇన్స్టాడ్ బదులుగా నౌన్ నామవాచకానికి బదులుగా వాడే పదం సర్వనామం ప్రోనౌన్ ప్రో ఇన్స్టెడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ నౌన్ అయితే మనకి ఫస్ట్గా ఐ ఫస్ట్ పర్సన్ సింగ్లర్ నెంబర్ కామన్ జెండర్ ఇది ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు మరి ప్లూరల్ నెంబర్ అయితే మేము మనము వి నువ్వు అనాలి నువ్వు అన్నప్పుడు మనము యూ అంటాం కానీ ఒకప్పుడు ఈ యూకి పాతకాలంలో టిహెచ్ఓయు దావు అని ఏకవచనం వాడేవాళ్ళట జస్ట్ తెలుసుకోవడం కొరకు మాత్రమే ఎగ్జామ్లో అడగరు అదే బహువచనం అయితే మీరు ఇప్పుడు ఏంటంటే నాగరిక ప్రపంచంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఎదుటి వ్యక్తిని నువ్వు అనటం అమర్యాద కాబట్టి బహువచనమైన యూనే మనం సింగులర్లో కూడా యూ అని వాడుకుంటున్నాం అందుకే క్రియను కూడా యూ ఆర్ హియర్ అంటాం తప్ప యూ ఈజ్ హియర్ అన్నం మనం కర్తతో పాటు క్రియను కూడా గౌరవవాచకంలోనే బహువచనంలో వాడుకుంటాం అతడు అతడు కావచ్చు ఇతడు కావచ్చు ఆమె 
ఆమె ఈమె ఒక వస్తువు అయితే ఇట్ అది ఇది మనుషులు వాళ్ళు బహువచనం దే ఈ ఆంగ్లంలో మనుషులే కాదు వస్తువులు వాటికి కూడా మనము దేని వాడవచ్చు దే ఆర్ మై ఫ్రెండ్స్ అనొచ్చు వాళ్ళు నా స్నేహితులు లేకుంటే దే ఆర్ ట్రీస్ అవి చెట్లు అట్లా కూడా చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ ఐవి ఫస్ట్ పర్సన్ యూ యూ సెకండ్ పర్సన్ హీ షీట్ దే థర్డ్ పర్సన్ నామవాచకాలకు బదులుగా వాడే సర్వనామాలు ప్రోనౌన్స్ వీటిని ఐ వి యూ యూ హీ షీ ఇట్ దే ఐ వి యూ యూ హీ షీ ఇట్ దే ఇవి సబ్జెక్ట్ ప్రోనౌన్స్ సబ్జెక్ట్ అంటే వాక్యానికి ప్రారంభంలో వాడతాం సబ్జెక్ట్ ప్రోనౌన్స్ చూడడానికి సింపుల్ పదాలుగా ఉంటాయి కానీ అక్కడక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే టెన్త్ స్టాండర్డ్ కాబట్టి చిన్న మినహాయింపునే పట్టుకొని క్వశ్చన్ అడుగుతారు అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక మార్కు అసలు ఒక మార్కు విలువండి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల ఒలింపిక్ క్రీడలను మనం గమనిస్తే ఈ రన్నింగ్ రేసులో గోల్డ్ మెడల్కు నో మెడల్కి తేడా ఫోర్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్నింగ్ రేసును ఒక ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు పరిశోధన చేస్తే తెలిసింది ఏంటంటే గోల్డ్ మెడలిస్టుకు నో మెడలిస్టుకు తేడా పాయింట్ సెవెన్ వన్ సెకండ్స్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ సెకండ్స్ అంటే గోల్డ్ మెడల్ వచ్చిన వాడికి నో మెడల్ అతడు వన్ సెకండ్ కూడా కాదు అంతకంటే పాయింట్ సెవెన్ వన్ సెకండ్స్లో వీడికి నో మెడల్ మధ్యలో ఒక సిల్వర్ మెడలిస్టు ఒక బ్రాంజ్ మెడలిస్టు ఉన్నారు చూడండి అంటే ఎంత నేరో ఒక మార్కు ఒక రన్ను ఒక దేశం ఓడిపోయి గెలవాలి అనుకుంటే క్రికెట్లో ఒకటి రన్ను తేడా ఒక సెకండ్ ఒక మార్కు ఇది ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితి తీసుకోవచ్చు లేదంటే అధో పాతాళంలోకి మనం అనుకుంటాం బార్డర్లో ఒక్క మార్కుతో మిస్ అయింది ప్రతిదీ విలువైందే బిందువు బిందువు కలుస్తేనే సింధువు ఇక్కడ ఏమాత్రం మనం ఛాన్స్ తీసుకోవడానికి లేదు కాబట్టి ప్రతి ముఖ్యమైన విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకుంటే మార్కులన్నీ మన చేతిలో ఉంటాయని చెప్పేసి సూచన ఇక్కడ దవ్ అనేది ఇప్పుడు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అవసరం లేదు కానీ చర్చ వచ్చింది నువ్వు అన్నప్పుడు పాతకాలంలో దవ్ అని వాడేవాళ్ళు గౌరవ వాచకాన్నే బహువచనాన్ని గౌరవంగా వాడుకుంటున్నాం అంతే ఇది తెలిసి ఉండటం వల్ల ఒక క్లారిటీ మరి సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్ తర్వాత మనకి ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్ అని ఉన్నాయి మీ నన్ను నాకు హీ ఆస్క్డ్ మీ నన్ను అడిగాడు హీ గేవ్ మీ నాకు ఇచ్చాడు నన్ను నాకు నేను నన్ను నాకు మేము మమ్మల్ని మాకు అక్కడ అస్ దీన్ని అజ్ అనకూడదు అస్ ఇది కూడా అడగచ్చు క్వశ్చన్ ఇది ఇచ్చి దీని ప్రొనౌన్సియేషన్ ఎస్ ఎలా ఎండ్ అవుతుంది ఎస్ ద ఇజ్ నన్ ఆఫ్ ది అబో అంటాడు కాబట్టి అక్కడ స రాయాలి అస్ అజ్ కాదు స సో ఏది నథింగ్ యూ కెనాట్ టేక్ ఎ ఛాన్స్ దెన్ యు నిన్ను నీకు లేదా మిమ్మల్ని మీకు ఇది పాతకాలంలో అయితే ది అనేవాళ్ళు అట టీహెచ్ ఈ కాళ్ళు ది అతను నిన్ను పిలిచాడు ప్లూరల్ అయితే మిమ్మల్ని మీకు హీ అతడు లేదా ఇతడు అతనిని అతనికి హిమ్ అతనిని అతనికి ఐ గేవ్ హిమ్ అతనికి ఇచ్చా ఐ కాళ్ళు హిమ్ అతనిని పిలిచా ఈ తెలుగు అర్థాలు కూడా తెలుసుకొని పెట్టుకోవాలి ఈజీగా ఉంటుంది అతనిని అతనికి ఆమెను ఆమెకు హ ఆమెను ఆమెకు ఐ కాళ్ళు హర్ ఆమెను పిలిచా ఐ గేవ్ హర్ ఆమెకి ఇచ్చా ఇట్ దానిని దానికి హీ బ్రోక్ ఇట్ అతను దాన్ని పగలగొట్టేశాడు దానిని హీ మెండెడ్ ఇట్ దాన్ని రిపేర్ అంటే దానికి రిపేర్ చేశాడు మెండ్ రిపేర్ చేయటం దెమ్ వారిని వారికి లేదా వస్తువులు అయితే వాటిని వాటికి ద షపర్డ్ గేవ్ ఫుడ్ టు దెమ్ టు ది యానిమల్స్ వాటికి హీ గ్రేజ్డ్ దెమ్ 
వాటిని మేపాడు గ్రేజింగ్ మేపడం ఇవి ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్ వాక్యానికి చివరిలో వస్తాయి ఇవి సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్ ప్రారంభంలో వస్తాయి ఐ వి యూ యూ హీ షీ ఇట్ దే మీ అస్ యూ యూ హిమ్ హర్ ఇట్ దెమ్ మీ అస్ యూ యూ హిమ్ హర్ ఇట్ దెమ్ ఐ వి యూ యూ హీ షీ ఇట్ దే నన్ను నాకు మమ్ము మాకు లేదా మమ్మల్ని మాకు నిన్ను నీకు మిమ్ము మీకు అతనిని అతనికి ఆమెను ఆమెకు దానిని దానికి వారిని వారికి వస్తువులు అయితే వాటిని వాటికి నన్ను నాకు ఆబ్జెక్ట్ టైప్ సో ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏనో నామవాచకానికి బదులుగా ఇవి వాడచ్చు ఐ గేవ్ రవి ఏ బుక్ అనకుండా ఐ గేవ్ హిమ్ ఏ బుక్ చూడండి నామవాచకం రవికి బదులుగా వాడుతుంది హిమ్ కాబట్టి ఇది ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్ ముందు ఇది తెలిసి ఉండాలి ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్ ఇలా ఉంటాయని దెన్ మై నా యొక్క మై ఫెన్ దెయిర్ హౌస్ హిజ్ బ్రదర్ మై నా యొక్క అవర్ మా యొక్క మన యొక్క దిస్ ఇట్ ఈస్ దెయిర్ హౌస్ దిస్ ఈస్ అవర్ హౌస్ మన యొక్క నీ యొక్క లేదా మీ యొక్క యోర్ that is your house ade paata kalamlo aithe dai my book dai book my brother dai brother just information korku me yokka why who you are athani yokka ikkada koncham confusing pada his athani yokka him athani ni athaniki his athani yokka his book his books atani pustaka ame yokka her books so and ikkada object case lo ade undi ee my type padallo kuda yokka lo kuda ade undi confuse kaagoddu i called her ame nu pilicha her book ame yokka pustakam rendu chotla harre ఇట్స్ అపాస్ట్రఫీలు ఏం పెట్టకూడదు ఐటీఎస్ అంతే దాని యొక్క ఇట్స్ కలర్ దాని రంగు ఇట్స్ టైల్ దాని తోక డాగ్స్ టైల్ ఇట్స్ టైల్ ఐటీఎస్ మీరు అపాస్ట్రఫీ ఎస్ రాస్తే అది ఇట్ ఈజ్ అయిపోతుంది అవసరమైతే ఇట్ హ్యాజ్ అయిపోతుంది దైర్ వారి యొక్క వస్తువులు అయితే వాటి యొక్క మై బ్రదర్ దేర్ బ్రదర్ ఇది మై టైప్ పదాలు వీటిని ఇంగ్లీష్లో యొక్క కాబట్టి దీన్ని పొసెషన్ అంటాం పొసెషన్ పొసెసివ్ ఈ పదాలు నిజానికి వ్యాకరణంలో విశేషణాలుగా మనం వాడతాం కాబట్టి వీటిని పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్స్ అన్ని ప్రొనౌన్సే కానీ దాని ఫంక్షన్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనుకున్నప్పుడు వీటిని అడ్జెక్టివ్స్ అనే అనాల్సి వస్తుంది బట్ ఓవరాల్గా మనిషి పేరుకు బదులుగా వాడుతున్నాం కాబట్టి ప్రణవనే ఏ భాషా భాగం అని ఈ పదాలను అడిగితే ఒకవేళ మై బుక్ అని ఇచ్చి ఇక్కడ మై ఎలా పనిచేస్తూ ఉంది ఫంక్షన్ అంటే అది అడ్జెక్టివ్ అనాలి అదర్వైజ్ నా పేరుకు బదులుగా వాడుతుంది కాబట్టి అది ప్రణవ్ పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్ మై అవర్ యువర్ యువర్ హిజ్ హర్ ఇట్స్ దేర్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇట్స్ రాసినప్పుడు అపాస్ట్రఫి రాయకూడదు ఐటీఎస్ ఇది ఒక కంప్లీట్ పదం ఇంగ్లీష్లో ఉంది తర్వాత పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ మైన్ నాది దట్ బుక్ ఈజ్ హిజ్ దిస్ ఈజ్ మైన్ మైన్ నాది మాది అవర్స్ ఎస్ అపాస్ట్రఫి రాయకూడదు దిస్ ఈజ్ మైన్ అండ్ దిస్ హౌస్ ఈజ్ అవర్స్ ఇది మనది ఇల్లు యాస్ నీది లేదా మీది నో అపాస్ట్రఫి ప్లీజ్ వైవోయుఆర్ఎస్ అన్న పదమే ఉంది ఆంగ్లంలో అది ప్రొనౌన్ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ This is mine, that is yours. Neethi. 
పాతకాలంలో ఏకవచనానికి దైన్ అనే పదం వాడేవారు దిస్ ఈజ్ మైన్ దట్ ఈస్ దైను ఇది నాది అది నేది యాస్ మీది యాస్ మీది దట్ బిల్డింగ్ ఈజ్ యాస్ అది మీది ఆ భవనం మీది అతనిది దట్ ఈస్ హిజ్ అయిపోయి అక్కడికి ఫుల్ స్టాప్ సెంటెన్స్ అయిపోయింది అది అతనిది దిస్ ఈజ్ మైన్ ఫుల్ స్టాప్ ఇది నాది అది అతనిది దట్ బైక్ ఈజ్ హిజ్ ఆ బైక్ అతనిది ఫుల్ స్టాప్ బాగా గమనించండి అతని యొక్క అంటే హిజ్జే వచ్చింది అతనిది అన్న హిజ్జే వచ్చింది కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు ఇలా వాడినప్పుడు దీని తర్వాత ఒక నౌన్ రావాలి ఇవి ఏవి రాసినా ఒక నౌన్ రావాలి వాటి తర్వాత ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ది దిస్ ఈజ్ అవర్ ఏంటి రూమ్ ఏదో ఒకటి చెప్పాలి ఈ పదాలు వచ్చినాక ఒక నామవాచక రావాలి దట్ ఈజ్ యువర్ బుక్ ఏదో ఒకటి రావ నౌన్ రావాలి దీనికి అక్కడ ఎందుకంటే దీని ముందరనే అదేందో చెప్పింటాం ద హౌస్ ఈజ్ మైన్ ముందే వచ్చింది హౌస్ ఈజ్ మైన్ నాది ద టేబుల్ ముందే వచ్చింది పేరు ఈజ్ యాస్ టేబుల్ నీది ద గ్రౌండ్ ఈజ్ ముందే వచ్చేసింది గ్రౌండ్ దేర్స్ వాళ్ళది ఇలా ఇట్ ఈస్ హిజ్ అది అతనిది ఆమెది హర్స్ నో అపాస్ట్రఫి ప్లీజ్ ఇలా అపాస్ట్రఫి లేకుండానే వీటిని పొసెసివ్ ప్రోనౌన్స్ అంటారు అవి ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఇంగ్లీష్లో ప్రత్యేకంగా మనం ఎస్ యాడ్ చేయట్లే ఇది తెలుసుకోవాలి అందుకే ఉత్తరం రాసేటప్పుడు యువర్స్ సిన్సియర్లీ అని రాసేటప్పుడు ఇదే మనం రాస్తాం అసలు ఎట్టి పరిస్థితులలో అపాస్ట్రఫి రాయకూడదు సిన్సియర్లీ యువర్స్ యువర్స్ సిన్సియర్లీ అందరూ చేసే పొరపాటు ఏంటంటే అపాస్ట్రఫి రాసి మార్కు పోగొట్టుకుంటారు ఉత్తరం రాసేటప్పుడు కింద యువర్స్ ట్రూలీ యువర్స్ ఫెయిత్ఫుల్లీ యువర్ సిన్సియర్లీ యువర్స్ అన్న పదమే ఉంది ఇంగ్లీష్లో మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా మనం ఏమి వేసిపెట్టట్లే కాబట్టి నో అపాస్ట్రఫీ ప్లీజ్ ఇది కూడా అడగచ్చు ఎగ్జామినేషన్లో విచ్ ఈజ్ రైట్ అని అపాస్ట్రఫీ ఇచ్చి అపాస్ట్రఫీ ఇవ్వకుండా ఇట్లా కూడా ఒక క్వశ్చన్ అడగచ్చు ఇంగ్లీష్లో ఈ వస్తువు దానిది అని చెప్పే పదం లేదు ఇక్కడ ఎందుకు దానికి ప్రాణమే లేదు వస్తువు వస్తువుకు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఉదాహరణకు గ్రామర్ ప్రకారంగా ఈ పెన్నుకి క్యాప్ ఉంది ఇది క్యాప్ కావాలంటే ఇట్ ఈజ్ ఇట్స్ క్యాప్ అనొచ్చు తప్ప ద క్యాప్ ఈజ్ ఇట్స్ అనడానికి లే ద ద కోట్ ఈజ్ మైన్ ద హౌస్ ఈజ్ దేర్స్ అన్నట్టు ఇట్ ఈజ్ ఇట్స్ ఇది దానిది అనే పదం లేదు ఎందుకంటే దీనికి ప్రాణం లేదు దీనికి ఆస్తి ఎందుకు ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఒక నిమ్న స్థాయి వస్తువుగా భావించి ఈ ప్రొసెసివ్ ప్రణవ్ను ఇట్టుకు లేదు వి డోంట్ యూస్ వాడితే తప్పు వారిది దేర్స్ ఇట్ ఈస్ దేర్స్ అంటే మైన్ అవర్స్ యువర్స్ యువర్స్ హిజ్ హర్స్ డాష్ దేర్స్ నాది మాది మనది నీది మీది అతనిది ఆమెది డాష్ వారిది చివరిగా వీటిని పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటారు ఇవి సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్ పొసెసివ్ యాడ్జెక్టివ్స్ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ లాస్ట్కి సెల్ఫ్ ప్రొనౌన్స్ అని వాడతాం అంటే మై సెల్ఫ్ నేనే లేదా నా అంతటా నేను అవసరమైతే వీటిని రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్సు ఎంఫాటిక్ ప్రొనౌన్సు అంటాం మై సెల్ఫ్ ఏకవచనం కదా సెల్ఫ్ అదే బహువచనం అయితే అవర్ సెల్వ్స్ సెల్ఫ్ బహువచనం సెల్వ్స్ మై సెల్ఫ్ అవర్ సెల్వ్స్ మేమే మా అంతట మేము మనమే మనంతట మనం నీవే యువర్ సెల్ఫ్ సో సెల్ఫ్ పదాల్లో మై సెల్ఫ్ నేనే అవర్ సెల్వ్స్ మేమే మనమే నీవే యువర్ సెల్ఫ్ మరి అదే ఒకవేళ పాతకాలంలో వాళ్ళు వాడే ఏకవచనానికి పదం దై సెల్ఫ్ నీవే నీ అంతటా నువ్వు మై సెల్ఫ్ నేనే నా అంతటా నేను మై సెల్ఫ్ దై సెల్ఫ్ కానీ అది వాడట్లే జస్ట్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అదే మీరే ఇట్ 
యువర్ సెల్వ్స్ మీరే మీ అంతటా మీరు బహువచ్చినాం కదా సెల్వ్స్ వచ్చింది సెల్వ్స్ అదే అతనే తనంతట తాను హిమ్సెల్ఫ్ అతనే ఏకవచ్చినాం కదా సెల్ఫ్ హిమ్సెల్ఫ్ అదే ఆమె అయితే హర్ సెల్ఫ్ ఆమె తనంతట తాను హర్ సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ ఏకవచ్చనం అదే ఉంది దీనికి ఇట్ సెల్ఫ్ తనంతట తాను అదే ఇట్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటాం వారంతట వారు దెమ్ సెల్వ్స్ ఫ్లూరల్ కదా సెల్వ్స్ వచ్చింది బాగా గమనించండి ఏకవచనం కదా సెల్ఫ్ సెల్వ్స్ సెల్ఫ్ సెల్ఫ్ సెల్వ్స్ హిమ్ సెల్ఫ్ హర్ సెల్ఫ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫ్లూరల్ దెమ్ సెల్వ్స్ దీన్ని సెల్ఫ్ ప్రోనౌన్స్ అంటాం అవసరాన్ని బట్టి రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్ అంటే ఐ డూ ఇట్ మై సెల్ఫ్ నా అంతటా నేను చేస్తా ఎవరి హెల్ప్ తీసుకోను ఎంఫాటిక్ ప్రణవన్ ఒకసారి ప్రణవన్ పక్కన ఐ మై సెల్ఫ్ డూ ఇట్ నేనే చేస్తా ఇంకెవరు చేయరు హీ హిమ్ సెల్ఫ్ వెంట దేర్ అతనే వెళ్ళాడు హీ వెంట దేర్ హిమ్ సెల్ఫ్ తనంతట తాను హెల్ప్ తీసుకోకుండా ఇలా మనకి సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్ పొసెసివ్ యాడ్జెక్టివ్స్ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ సెల్ఫ్ ప్రొనౌన్స్ దీన్ని ద టేబుల్ ఆఫ్ పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ అంటాం ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టేబుల్ ఆఫ్ పర్సనల్ ఎందుకు పర్సనల్ ప్రొనౌన్స్ అంటున్నాం పర్సన్స్ కి సంబంధించినవి ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ సో పాతకాలం పదం దౌ ది దై దైను దై సెల్ఫ్ నీవు నిన్ను నీకు నీ యొక్క నీది నీవే వి డోంట్ యూజ్ ఇట్ నవ్ సో ఈ పదాలు ఐవి యూ యూ హీ షీట్ దే ఐవి యూ యూ హీ షీట్ దే మీ అస్ యూ యూ హిమ్ హర్ ఇట్ దెమ్ మీ అస్ యూ యూ హిమ్ హర్ ఇట్ దెమ్ మై టైప్ my our your your his her its there my our your your his her its there mine ours yours yours his hers dash theirs mine ours yours yours his hers dash theirs myself ourselves yourself yourselves himself herself itself themselves ఇలా వాక్యానికి ప్రారంభంలో వచ్చేవి సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్ వాక్యానికి చివరిలో కనుక వాడితే వాటిని ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్ ఇవి ఎక్కడ వాడినా వీటి తర్వాత ఒక నామవాచకం రావాలి మై బుక్ అవర్ టీచర్ యువర్ బ్రదర్ యువర్ హౌస్ హిజ్ పెన్ హర్ బ్యాంగిల్ ఇట్స్ టైల్ దేర్ హౌస్ ఇది పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ కాబట్టి సెంటెన్స్ అక్కడికి ఎండ్ అయిపోతుంది ద హౌస్ ఈజ్ మైన్ ద బిల్డింగ్ ఈజ్ అవర్స్ ద పెన్ ఈజ్ యాస్ ద పెన్ ద గ్రౌండ్ ఈజ్ యాస్ ద బ్యాగ్ ఈజ్ హిజ్ ద బ్యాంగిల్ ఈజ్ హర్స్ ద బార్క్ ఈజ్ ఇట్స్ అలా అనొచ్చా అనడానికి లే ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ బార్క్ దాని యొక్క సపోజ్ ఏ డాగ్ ఈజ్ బార్కింగ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ద డాగ్స్ బాక్ ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ బాక్ ఇట్ ఇది వాడొచ్చు బట్ ద బాకింగ్ ఈజ్ ఇట్స్ అనడానికి లే ఎందుకు పొసెసివ్ ప్రొనౌను థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ నెంబర్ న్యూటర్ జెండర్కి లేదు అండ్ ద బిల్డింగ్ ఈజ్ దేర్స్ దెన్ సెల్ఫ్ ప్రొనౌన్స్ ఇలా మనకి ఐ టైప్ మీ టైప్ మై టైప్ మైన్ టైప్ మై సెల్ఫ్ టైప్ కొంత కన్ఫ్యూజబుల్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మై టైపు మైన్ టైప్లో హిజ్ హిజ్ ఉంది 
ఇక్కడ మీ టైప్ మై టైప్లో హర్ హర్ ఉంది తర్వాత ఇట్స్ ఇక్కడ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్లో లేదు ఈ మైన టైప్లో ఎక్కడ కూడా అపాస్ట్రఫీ రాలేదు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో పరీక్షలో ఎవరికైనా మనకి లేఖలు ఇలా రాసినప్పుడు యువర్స్ సిన్సియర్లు ఇలా రాసినప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అపాస్ట్రఫీ వాడదు చూడండి ఇది ఒకవేళ అపాస్ట్రఫీ రాస్తే ఎంత తప్పు అంటే నేను హిజ్ అని రాయటం ఒకవేళ ఇట్లా రాస్తే ఎంత తప్పు చూడండి హిజ్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ హిజ్ అనే పదం ఉంది కాబట్టి మరి నేను హెచ్ అయిన తర్వాత ఇట్లా రాస్తే ఇది ఎంత తప్పు అదేవిధంగా వైవో యుఆర్ ఎస్ అని ఇక్కడ రాయటం కూడా అంతే తప్పు రాయొద్దు ఇలా ప్రొనౌన్స్కు సంబంధించి మనము ఎన్నెన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి అంటే మరిన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ని ఇంకొక ఎపిసోడ్లో మనం చూద్దాము బట్ మొత్తానికి టెన్సెస్ని పరిపూర్ణంగా గుర్తుపెట్టుకోవటం ఏ ఏ టెన్స్ని ఏ ఏ టెన్స్తో లింకప్ చేసాం మనము సింపుల్ ప్రజెంట్ను హ్యాబిట్స్కు వాడాలి పాస్ట్ టైం రెఫరెన్స్ వస్తే సింపుల్ పాస్టే వాడాలి ఫ్యూచర్ టైం రెఫరెన్స్ వస్తే సింపుల్ ఫ్యూచర్ వాడాలి నవ్ ఎట్ దిస్ మూమెంట్ అన్నప్పుడు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ రావాలి ఎట్ దట్ టైం పాస్ట్ ప్రోగ్రెస్ వాడాలన్నప్పుడు ఆ టయానికి రెండు పాస్ట్ కంటిన్యూస్ వచ్చేటప్పుడు వెన్ మదర్ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ ఫుడ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ టుడే ఫాదర్ వాజ్ రీడింగ్ ద న్యూస్ పేపర్ రెండు ప్యారలల్గా పాస్ట్ కంటిన్యూస్లు వాడటం రేపు ఇదే సమయానికి ప్రోగ్రెసివ్ అన్నప్పుడు టుమారో ఎట్ దిస్ టైం ఐ షెల్ బి ట్రావెలింగ్ బై ట్రైన్ అలా వాడటం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ వాడాల్సి వచ్చినప్పుడు ఐ హ్యావ్ జస్ట్ కంప్లీటెడ్ దిస్ వర్క్ లేదనుకుంటే ఐ హ్యావ్ ఆఫెన్ డన్ దిస్ వర్క్ లేకుంటే ఎవర్ నెవర్ ఇలాంటి వాడవచ్చు హ్యావ్ యూ ఎవర్ విజిటెడ్ తిరుపతి అంటే ఇప్పటిదాకా మీరు ఎప్పుడైనా తిరుపతిని సందర్శించారా ఇలా లేదు ఐఎమ్ సారీ ఐ హ్యావ్ నెవర్ విజిటెడ్ తిరుపతి ఇలా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ వాడాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎవర్ నెవర్ జస్ట్ జస్ట్ నా ఇలాంటి పదాలను వాడటం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ను సింగిల్గా ఐ హ్యాడ్ డన్ దిస్ వర్క్ ఐ హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ అని అనం మనం జనరల్గా సింపుల్ పాస్ట్ను పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ను కలిపి చెబుతాం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ను ప్రీ పాస్ట్ అంటాం అంటే పాస్ట్ టెన్స్ కంటే ఇంకా ముందు జరిగిన పాస్ట్ అంటే పాస్ట్కే పాస్ట్ అది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అందుకే దాన్ని ప్రీ పాస్ట్ అంటాం ఉదాహరణకు నేను నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యాను నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో నేను ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యాను రెండింటిని కంపేర్ చేద్దాం సింపుల్గా నేను ఈ రెండింటిని పాస్ట్ టెన్స్లోనే పెట్టి ఐ పాస్డ్ మై ఇంటర్మీడియట్ ఐ పాస్డ్ మై టెన్త్ క్లాస్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అండ్ ఐ పాస్డ్ మై ఇంటర్మీడియట్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్ అని అంత సింపుల్గా మంచి గ్రామరు ఒప్పుకోదు రెండు పాస్ట్ టెన్స్లను కలిపినప్పుడు రీసెంట్గా జరిగిన పనిని సింపుల్ పాస్ట్లో అంతకంటే చాలా కాలం క్రితం జరిగిన పనిని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో అంటే రీ ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ టెన్త్ క్లాస్ రెండింటిని తీసుకుంటే నా విషయంలో ఎయిటీ సిక్స్ టెన్త్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఇంటర్మీడియట్ రీసెంట్గా జరిగింది అది ఇంటర్మీడియట్ ఉన్నంతలో కాబట్టి ఇంటర్మీడియట్ని సింపుల్ పాస్ట్లో చెప్పి టెన్త్ క్లాస్ అంతకంటే ముందు పాస్ అయిన దాన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో చెప్పాలి ఇవో ఇలా చెప్పాలి ఆఫ్టర్ ఐ హ్యాడ్ పాస్డ్ మై టెన్త్ క్లాస్ ఐ పాస్డ్ మై ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియట్ సింపుల్ పాస్ట్లో ఉంది ఆఫ్టర్ ఐ హ్యాడ్ పాస్ అడ్ టెన్త్ క్లాస్ అది ప్రీ పాస్ట్ కాబట్టి పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో లేదా ఇలా చెప్పొచ్చు బిఫోర్ ఐ పాస్డ్ మై ఇంటర్మీడియట్ ఐ హ్యాడ్ పాస్డ్ మై ఎస్ఎస్సి అంత తప్ప రెండు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లు ఐ హ్యాడ్ పాస్డ్ మై ఎస్ఎస్సి ఇన్ ఎయిటీ సిక్స్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ పాస్డ్ మై ఇంటర్మీడియట్ నో నో రెండు సింపుల్ పాస్ట్లు ఒకేసారి సెట్ కావు రీసెంట్గా జరిగింది సింపుల్ పాస్ట్లో అంతకంటే ముందు జరిగింది ప్రీ పాస్ట్ చాలా పాపులర్గా మనం వినే ఉదాహరణ ఏంటంటే అతను రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళాడు కానీ ట్రైన్ మిస్ అయిపోయాడు ఎందుకంటే అతను వెళ్ళే కంటే ముందే రైలు వెళ్ళిపోయింది చాలా పాపులర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనకు అప్పుడు ఏమంటాం హీ వెంట్ టు ది రైల్వే వెంట్ టు ది రైల్వే స్టేషన్ ద ట్రైన్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ గాన్ ఇట్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ ఒకవేళ ఇతను ముందు వెళ్ళింది అంటే ట్రైన్ దొరికేది ఎందుకు ట్రైన్ మిస్ అయిపోయాడు ఇతను అక్కడికి వెళ్ళింది కంటే ముందున్నే ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి చాలా కాలం ముందే జరిగింది రైలు వెళ్ళిపోవటం రీసెంట్గా జరిగింది ఈయన రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళటం అందుకే మనం ఏమంటాం అంటే బిఫోర్ హీ రీచ్ ఇట్ ది రైల్వే స్టేషన్ ద ట్రైన్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ ద ట్రైన్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ గాన్ బిఫోర్ హీ రీచ్ ఇట్ ది రైల్వే స్టేషన్ ద ట్రైన్ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ గాన్ after the train
తర్వాత ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తూ ఉంది ఎన్నో గంటలుగా ఎన్నో నిమిషాలుగా అనుకున్నప్పుడు పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రైనింగ్ ఫర్ టూ అవర్స్ సిన్స్ మార్నింగ్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రైనింగ్ ఉదయం నుంచి వర్షం పడుతూనే ఉంది సింపుల్గా ఇట్ ఈజ్ రైనింగ్ అనకూడదు ఇట్ ఈజ్ రైనింగ్ అంటే ఇప్పుడు మాత్రమే కళ్ళ ముందు జరుగుతున్నట్టు ఇలా ఏ ఏ టెన్స్కి ఏ ఏ టెన్స్ను లింక్ చేయాలి ఫలానా టెన్స్ వాడాలి అనుకున్నప్పుడు ఎలాంటి టైం రెఫరెన్స్లు వస్తున్నాయి లేదా ఇంకో టెన్స్ ఎలా కాంబినేషన్లో వస్తున్నాయి ఇవి తెలుసుకుంటే టెన్సెస్ వాడటం అంత ఈజీ ఉండదు ఆంగ్ల భాష యొక్క రహస్యాలు తెలుసుకోవటం అంత సౌలభ్యం ఇంకేది ఉండదు నౌను ప్రధానమైంది నేమ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ ప్లేస్ థింగ్ ఐడియా కలర్ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ నౌన్ ఉన్నది నౌన్ యొక్క లక్షణాలు ఏంటి ప్రోనౌను మరి ఇంతకుముందు మనం గ్రమాటికల్గా మనం నౌన్ క్వాలిటీస్ చూసాం అది పర్సన్ ఉండాలా దానికి ఒక నంబరు దానికి ఒక జెండరు దానికి ఒక కేసు కాబట్టి నిర్దిష్ట లక్షణాలు ఉంటే అది నామవాచకం ప్రొనౌన్ ద వర్డ్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ నౌన్ నామవాచకానికి బదులుగా వాడేది సర్వనామం కాబట్టి మనకి సబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రొనౌన్స్ పొసెసివ్ యాడ్జెక్టివ్స్ పొసెసివ్ ప్రొనౌన్స్ సెల్ఫ్ ప్రొనౌన్స్ రకరకాల ప్రొనౌన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఎగ్జామినేషన్లో ఇలాంటి ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ వాళ్ళు అడుగుతారు అడిగి ఇది అపాస్ట్రఫియస్ వాడొచ్చా యూవర్స్కి వాడకూడదా లేదా ఇట్ అనే పదానికి పొసెసివ్ ప్రొనౌన్ ఉందా లేదు లేదు ఇవన్నీ ప్రొనౌన్సే మనుషుల పేర్లకు వాడుతున్నాం కాకపోతే దాని ఫంక్షన్ ఏంటి అది ఎలా పనిచేస్తుంది ఆ సందర్భంలో ఇది విశేషణ స్వరూపంగా పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే దీని తర్వాత ఒక నౌను రావాలి మనం సింపుల్గా దిస్ ఈజ్ మై అని ఆగలేను నేను దిస్ ఈజ్ మై ఇది నా యొక్క ఏంది రూమ్ హౌస్ దిస్ ఈజ్ మై హౌస్ సో మై టైపు పదాలు వచ్చినాక ఒక నామవచకం రావాలి మైన టైపు ఏమి రాక్కర్లే లాస్ట్కి ఫుల్ స్టాప్ దట్స్ ఆల్ ఎందుకంటే ముందే వచ్చింటుంది ద హౌస్ ఈజ్ మైన్ ద గ్రౌండ్ ఈజ్ ద ఇయర్స్ ద బ్యాంగిల్ ఈజ్ హర్స్ ఇట్లా వచనాన్ని బట్టి సెల్ఫ్ పదాలు ఏకవచనం అయితే సెల్ఫ్ బహువచనం అయితే సెల్ఫ్స్ ఇది వాడాలి కేవలం అర్థం చేసుకోవడం కొరకు మాత్రమే దౌ ది దై దైను దై సెల్ఫ్ వాడం కాకపోతే నాగరిక ప్రపంచంలో మనం గౌరవ వాచకాన్నే బహువచనాన్ని ఏకవచనానికి వాడుతున్నాం ఇక్కడ మాత్రం ఎదుటి వ్యక్తి ఒక్కరు ఉన్నప్పుడు యువర్ సెల్ఫ్ అనాలి చాలామంది ఉంటే యువర్ సెల్ఫ్ అనాలి ఇలా టీజీటి పీజీటి గురుకుల విద్యాలయాలు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్లో ఉన్నటువంటి బేసిక్ ఇంగ్లీష్ టెన్త్ స్టాండర్డ్ ఇంగ్లీషు పరీక్షలో సుమారు స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో యాభై ప్రశ్నలు అడుగుతారు కాబట్టి అన్ని కోణాల్లో అన్ని రంగాల్లో అన్ని రకాలుగా అన్ని వ్యాకరణ అంశాలకు సంబంధించి మనం సంసిద్ధంగా ఉండాలి కేవలం బేసిక్ గ్రామరే కాకుండా ఒక హ్యాబులరీ తర్వాత సెంటెన్సు కరెక్షన్సు తర్వాత రకరకాల మిగతా వ్యాకరణ అంశాలు ఉన్నాయి స్పాటింగ్ ఆఫ్ ది ఎర్రర్సు ఆఖరికి ప్రొనౌన్సియేషన్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం గడిచిన మోడల్ పేపర్స్ను చూస్తే ప్రొనౌన్సియేషన్కి సంబంధించిన పదాలు కూడా వచ్చాయి ఉదాహరణకు గ్లాస్ అని ఇచ్చి దీని బహువచనం ఏంటి గ్లాసెస్ అయితే ఈ బహువచనం చివరికి ఏ సౌండ్తో ఎండ్ అవుతుంది మనం గ్లాసెస్ సిజ్ జ్ జ్ గ్లాసెస్ అంతే తప్ప గ్లాసెస్ అనడానికి లే బహువచనము ఈఎస్ వచ్చి చేరినప్పుడు ఎస్ అన్న ఈఎస్ అన్న వచ్చినప్పుడు ఒక్కోసారి స సౌండ్ వస్తుంది బుక్ బుక్స్ స లేదనుకుంటే ఒక్కోసారి ఝ సౌండ్ వస్తుంది గ్లా ఇప్పుడు ఏది పాజెస్ పాస్ పాజెస్ ఒకసారి ఇజ్ ఒకసారి ఇజ్ అనే సౌండ్ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లాస్ అనే తీసుకుందాం గ్లాజెస్ వాచెస్ వాచెస్ ఇలా ఒకసారి జెడ్ సౌండ్ వస్తుంది అంటే ఈ బహువచనం ఒక్కోసారి స అనే సౌండ్తో ఎండ్ అవుతుంది జ అన్న సౌండ్తో ఎండ్ అవుతుంది ఇజ్ అన్న సౌండ్తో ఎండ్ అవుతుంది ఈ ప్రొనౌన్సియేషన్ గమనించాలి లేదు ఒకసారి మనం వర్బును పాస్ట్ టెన్స్కి మార్చినప్పుడు ఈడీ పెట్టినప్పుడు ఆ ఈడీ ఒక్కోసారి డ కిల్ ఖిల్డ్ డ డకారం ఒక్కోసారి టకారంతో ఆస్క్ అనే పదాన్ని ఆస్క్ అనాలి తప్ప ఆస్క్డ్ అనొద్దు ఫ్యాక్ పిఎస్ఈకే ఫ్యాక్ట్ ఐ ఫ్యాక్ట్ ఇట్ ఈడీ వస్తుంది కానీ ఠ వల్ కాలే ఒక్కోసారి ఇడ్ కూడా వస్తుంది చివరికి టీతో ఎండ్ అయితే పెయింట్ దాన్ని పెయింటిడ్ వాంట్ వాంటిడ్ ఇలా ఈడీ వచ్చినప్పుడు డా ట ఇడ్ వీటిని స్పోకెన్ రియలైజేషన్స్ అంటారు ఈడీ వచ్చినప్పుడు మూడు ప్రొనౌన్సియేషన్లు వస్తాయి ఒకటి ఏమో సే డ ఇంకోటి ఠ ఇంకోటి ఇడ్ అదే బహువచనం వచ్చినప్పుడు ఎస్తో స 
is ఇవి pronunciation so whatever వివరాలను కూడా మరి మరి మిగతా లెక్చర్ లో మనం తెలుసుకుందాం